Yes. Good evening. Welcome to Ada 24 Sun Malayalam. Apo, nampaknya ini nanti session tamnya itu pernah jadi kita boleh ni ATC special ada, air traffic controller. Apo, adin deh, perdana peta itu subjeknya ada physics dan orang lada. Nampaknya satu orang itu mark beri na, dua subjek sana untuk physics dan max. Alah, adil tu kan? Technical part le perdana peta, satu na kacuri easy aite nampaknya mark score yang macam tu orang baca ada physics. अब आप दिल्ली कोरी ये दिन doubts हैं ना बार doubts हैं ना clear है आमिर टोला session आना so welcome to the session यहाँ बारे में तो clear है तो क्या बच्चे ने इंडा audible आना तो नेगले comment किया तो audible आना क्या कहना का बच्चे तो नेगले comment किया hello okay अपो यहाँ बारे में कार्य नम्बर ATC exam में इंडी prepare चाहिए ना अगर कृत्य मैटर आईडी एंड आईडी क्यों अंदर ने कुछ चीजें सिलेबस ने कुछ चीजें कृत्य मैटर आईडी एंड आईडी क्यों इलेक्ट अब वो आदि लव एंड पार्ट आई तो हमको तेरी क्यों नंदा उन्नत टेक्निकल पार्ट रंडा में तेरे नॉन टेक्निकल पार्ट इलेक्ट टेक्निकल पार्ट एंड नॉन टेक्निकल पार्ट एंड अब आदि ने कुछ चीजें सिलेबस ने कुछ � सेशन बेस्ड आई तो ला कुछ कार्य गला दम्म के एग्जाम ने बेसिस तो ला कुछ कार्य गला शेयर किया ना तो एटीसी के एग्जाम में इंटर क्वालिफिकेशन जो कार्य आमिन कर दूँ ना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आई रीके ना मधे बोले दाने बीएससी फिजिक्स अलग ही बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ी शेवरकम अप्लाई बैचलर्स डिग्री प्रिफर अदा ऑफिष्यल लांग्वेजस विभाग तुम जूनियर असिस्ट अल ऑफिष लांग्वेजस्टर्स प्रिफर अब अद चेक नोटिफिकेशन ऑफिष्यल नोटिफिकेशन चेक लास्ट डेटि मूं लास्ट डेट कुछ रश्न अंबाई अप्ले क्यों प्रत्येक श्रद्धि इन नमें टॉपिक वराब अलग ना कंटंट वरा इन द टॉपिक के अंदर वाला इन द एटीसी के एग्जाम में फिजिक्स इतना तो अलग इम्पोर्टेंट आना इन द लाम कार्य गल पढ़ के आना एंगे ने पढ़ के आना ये कार्य वाला नमक इन द चेक के आना वाला था अल्लाह अब उन ओके काम आदि ते इधर नम्बर फिजिक्स इन द मार्क इतने आना मार्क फिजिक्स इन द मार्क इतने आ Thirty marks an, alah mukbad mark an ulah dah. Mukbad mark ke fizikse ni enda, adai boleh ni matematiks ni mukbad mark ku enda. Nama deh topik ni ulah ni kudu teri kena dah. Main item nama deh pelajar ceri kena enda. ATC deh syllabus pragaare mula topik ni ulah ni deh kudu teri kene. Electrostatics, mechanics, thermal physics, moving charges with magnetism, waves and optics. Scalars and Vectors, Modern Physics, Electricity, Miscellaneous. That's why we have a few areas. Let's take a look at that. One of the most important things we have to do here is in a topic, we have a question. If you have a general pattern, there are a few questions. There are 10% of the easy questions. But there are more easy to moderate level questions. Easy to moderate level questions. अदम कंसेप्ट ओरिएंटेड आये थे कि मिट्टी विल बी कंसेप्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ओरिएंटेड आये तो ला इसी टू मॉडरेट क्वेश्चन्स ना आने कुछ साथ इधर कुड़ते लेकिन लोगों रू इंदा बरे आओ रू टेन परसेंटेज इसी क्वेश्चन्स आये थे क्या पक्षे ओ रू ओ रू सिक्सटी परसेंटेज में इसी टू मॉडरेट क्वेश्चन्स आये सिक्सटी अलग लोगों इन्हें ना हमारे एग्जाम इन्दे सिलेबस सिले फिजिक्स अंदर वाला इन्दे दिले ना हमारे कुछ एरिया साइट अने क्लासिफाई जेदी टोडने आधे ते भाग माना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंदर वाला इन्दे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिले इन्दे क्या अनु नोकान उल्लाद ने शोध चाले इन्दे क्या नोकान उल्लाद है � ini adakah boleh dengan mekanik se mekanik se ni barang ini boleh force related motion se, alangkah force by itu benda perlu la parameters se, anggennya ni ulah, nengal engineering subject se pelajar sebab karya macam tu, engineering ni tanah ni topik ni ada, nampaknya mekanik se ni subject ni ada. Apo mekanik se ni barang ini boleh dekat awalnya, nampak engineering concept concept ni clear aja, kerana maksa adakah boleh la cody macam ni macam mana barang ni lah. Object oriented aja tu lah, nampak concept ni clear aja, enna adine apply je ya nara ya, anda ni dia la cody ni macam ni barang ni lah. वो इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिक्स का पढ़ी शब्द आने जाने रहती है सेक इधर दिन बैठे हुए हम सोचा अंगने नहीं आला नमक का दिन ने कॉन्सेप्ट ही क्लियर आने के लिए आदि बेसिक डाइट वाला क्वेश्चन आएगी वैरी ना दो 
then next one will be thermal physics thermal physics in the thermodynamics thermal uh, temperature heat adu maite bendapetta relations adu maite bendapetta uh, physics enganeyana adana namukku ivada padikkanullathu le temperature heat thermodynamic conditions thermodynamic equilibrium uh, isolated systems anganeyulla karyangal okkeyana adu maite bendapetta generation uh, endha paraya derivations adakkeyana namukku avade nokkanullathu in moving charges with the magnetism, in the in the we will the magnetism, electromagnetism, loads, right hand ruler, thumb ruler, rules, and the parameters. Magnetism is applications. Magnetism is applications and working principles. Next one. Waves and optics. In this syllabus, we will talk about the waves and optics. We will talk about the waves and optics. We will talk about the waves and optics. We will talk waves and optics. We will talk about the waves and optics. We will talk about the waves and optics. That's why we will talk about the waves and optics. 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 We will talk about the waves. PSE dah examin prepare ini dah orang yang orang kemana dah boleh ke indah kalau kita tuan do, ini orang orang sudah dah itu cekik, alah, ini examin beri sahaja orang kita, kita tuan itu orang relate yang sangat mekik, apa orang orang itu kumpul, banyak orang important dah itu, kita pelajari, orang orang kita kaji cerita korang kari orang orang ini video ini, waves and optics orang orang ini faham cerita, waves and optics ni orang orang kita dua jenis, perdana orang orang pelajari kita topik yang orang orang ini, orang orang light, sound, electromagnetic waves, radiation. Adab adabalah ni charge itu kanan galah alpha particles, angin ni lalai karya galah radiation, angin ni lalai angin dekka properties, adine ka applications itu kita mungkin detail ada ada pelikian. Pas sound dekka pelikian itu waves sila, mechanical waves, transverse waves, longitudinal waves, angin ni lalai korai terminologies. En dalam tu kriteria itu pensila ka adine coding galah nokuga. Awal ni adi, nampak dah awal ni faham, anda beraya, petan dah pelik sedekah macam. Renda awal ni ada topik yang ada scalars and vectors. This is a comparatively corpulator area. Comparatively corpulator area, we don't have a concept of clear area. Vectors are different, scalars are different, and vectors are different, and properties are different. That's why we have a few things. Now, vectors are different, and we have a few dimensions. Now, modern physics is different. Modern physics, atomic physics, कुछ बुरे एडवांस डाइट वाला टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाइट वाला एरिया साना हमारे पढ़ क्या नहीं लगता एंड फाइनली इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रिसिटी अलग एक ब्रांच ऑफ इधर बरा इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर कुछ चीज़ क्या ना हमको डिटेल डाइट कोडम स्लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रि� Iori ini le, pelikian orang. Kep, ini kena orang part part itu, dengan orang parah ini, macam mana? Ini kena orang pelikian orang tu parah. Maksudnya, dulu orang karya um malah ada waktu sama itu concept orang ini dah itu, kita pelajari. Concept conceptual clarity, apa tu orang orang dalam orang ini, dengan orang itu orang itu pelikian orang tu. Ipo, saya pernah ni le, kita mungkin pelajari ini, dengan orang engineering graduate saya tu orang ni, ini kita parah sah dikit. Engineering ini, kita orang itu derivation pelikian orang tu, apa mekanik sila, orang ini kita detail itu, note itu, dibuat orang tu boleh, allah, kita mungkin orang objective Objective question attend ini nanti. Concept ni nama karya, adu basic ini terlalu question nama attend ini. Orang awal ini lari kita mana nak ke ini nanti. Then, nama kita misalnya ni sendu baru ni anda lihat kita ada banyak anda pernah ada trap pan anda pernah pernah. Indu yang anda mungkin lupa ini adalah physics related itu lah indu karya atau misalnya ni sendu luar itu. Betul. Apa adu orang kita topik ini sendu baru ini lagi polim. Nama kita physics related itu lah indu karya yang lari nanti. Adalah nama kita misalnya ni sendu baru ini ada orang tetap brand ini lah pulp itu trend out. Apo, jadi kita pergi mana gel? Fizik semua itu bentuk peti itu, namun ko korcik karya yang lalai. Istana pernah mai tadi ko undai rikya nam. Enna dah ane sila besi demand dia ni. Okay, nengal ada doubt sana gel komen dia, nengal tak komen dia itu jodik ya. Nengal ke ada gelam bahagut le doubt tu beritna, ada gelu jod jodoga. Sila besi ni beri sila tu, ada gelu ada gelu exam ni beri sila tu, ada gelu doubt tu, ada gelu jodik ya. Ini. Next, adat tu, nama le topik ini baki ana work energy and force, heat and temperature, diffraction of light, light in the phenomenons and motion and its laws. 
ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ സിലബസിനെ തന്നെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ആശ്വാസം തരുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ചാ എ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എനിക്കറിവില് ഈ കേരളത്തിലുള്ള പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ ടി എസ് എ ടി സി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു താല്പര്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലെ പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൺസിലൊക്കെ ഉള്ളവര് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാം ആണ് അതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അത്രയും നല്ല പേസ്കേലാണ് അത്രയും നല്ല എന്താ ലക്ഷറീസ് ആണ് ആ ഒരു ജോബ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിട്ടൊരു ലെവലിൽ എത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ സെൻട്രൽ എക്സാംസിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ആ പാറ്റേണിൽ ഇതും ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പി എസ് സി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് അവർ സെൻട്രൽ എക്സാംസിനൊക്കെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാക്കിലോക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് മാത്രം സ്റ്റക്ക് ആവാണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം മുമ്പോട്ട് വരിക എന്നുള്ള ഒരു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ചോയ്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോയ്സ് ആണ് എ ടി സിയുടെ എക്സാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിനാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫർ പോസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അല്ല ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജർ പോസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ മാനേജർ അതായത് ഇപ്പോൾ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ പോസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ മാനേജർ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എ ടി സി ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്വിങ് അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോളാം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പാസ് ആയവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബി ടെക്ക് ഏത് സ്ട്രീമും ആയിക്കോട്ടെ പാസ് ആയവർക്ക് എ ടി സി ഓപ്പറേഷൻസും എ ടി സി സോറി ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്വിങ്ങും അതേപോലെ എ ടി സിയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാനേജർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാനേജർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് കുറച്ചൊരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ടി കമ്പനിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഫോർ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മാനേജർ ആണ് ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയ പിന്നെ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്കല്ലാതെ റിസർവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ റിലാക്സേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ സി ജി എൽ എസ് എസ് സിയുടെ ഒക്കെ എക്സാമുകളുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൽവ് ലാക്സ് പെർ ആനം ആണ് അതേപോലെ മാനേജറിന് ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് പെർ ആനം ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റിന് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും നല്ല പേസ്റ്റേ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താല് ലൈഫ് ടൈം നല്ലൊരു സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടാണ് ഈ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ
പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ സി ആർ ടി എക്സാം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി ജി എല്ലിനും അതേപോലെ സെൻട്രൽ എക്സാംസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ നിസ്സാരായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോ അത് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് നോളജ് കുറച്ചുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടച്ച് ഒക്കെ വിട്ടുപോയി തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ എസ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കുക ഫിസിക്സിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാകും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഫിസിക്സ് അത് കമ്പൽസറി വായിച്ചിരിക്കണം കമ്പൽസറി വായിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫിസിക്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിലും ഒക്കെ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഫിസിക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷമാണ് അതിന്റെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ പാട്ട് വായിക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫോമുല ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈനലി എ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കമ്പൽസറി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഓരോ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ആണ് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ വരും ഫോമുലാസ് ഒരു ബുക്കിലാക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബുക്കിലാക്കി തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ഡെയിലി റുട്ടീൻ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ റിവിഷൻ നടക്കണമോ ഡെയിലി ബേസിസ് ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു റിവിഷൻ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ റെഡി ആക്കുമല്ലോ ദ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റിവിഷൻ പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അവിടെ റിവിഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ ടു വെനസ്ഡേ വരെ പഠിച്ചു മൺഡേ ടു വെനസ്ഡേ പഠിച്ചാൽ തേഴ്സ്ഡേ റിവിഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേ ടു സൺ സൺഡേ വരെ പഠിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത മൺഡേ റിവിഷൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ റിവിഷൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഞാൻ റിവിഷൻ ചെയ്തോണം ആ ഒരു രീതിയല്ല എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സോ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ബേസിസിൽ നടത്തിയിരിക്കണം ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ധാരണയോടു കൂടി വേണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെയിലി ആണ് മസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് മോക്ക് എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മോക്ക് എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്താ എക്സാം പാറ്റേൺസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എവിടെയുണ്ട് മോക്ക് എക്സാമുകളിൽ ദെൻ ഫൈനലി അടുത്തൊരെണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലോണം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കാരണം ഫിസിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒത്തിരി വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒത്തിരി എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വർക്ക് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചാർജ് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടെത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോമുല ബുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോമുല ബുക്ക് എടുക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ആ
അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സാം വലിയൊരു ബേർഡൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു എന്തൊരു എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും നമ്മളൊരു ബിഗ് സീറോ ആണ് അല്ലെ എന്തിന് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും നമ്മളൊരു ബിഗ് സീറോ ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങണം അപ്പോ എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് എലിജിബിൾ ആണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ആർക്കും ഇല്ല അല്ലെ ഇതിന്റെ അതോറിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഓൺലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ മാർക്കൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ പേപ്പർ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അവര് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ ജോലി നേടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർക്കുക ഞാനിത് പഠിച്ച് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വരും അല്ലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു സിംഗിൾ ടയർ എക്സാം ആണ് സി ബി ടി ആണ് സിംഗിൾ ടയർ എക്സാം ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനൊരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് മാർക്കില്ല ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് മാർക്കില്ല സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സി ബി ടി ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ളത് അതിന് ശേഷമുള്ളത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ സെഷനിലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്വൽത്ത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ആണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള മാർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടും എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന്റെ എക്സാമിന് സോറി എ ടി സിയുടെ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോണം കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരുപാട് താമസം ഉണ്ടാവില്ല പരീക്ഷ നടത്താൻ അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജാനുവരി പതിനാറിന് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ എക്സാമിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ടെസ്റ്റുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കോഴ്സിൽ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊക്കോളും ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് അതും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എക്സാ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മെന്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ മെന്റേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബാച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ജാനുവരി പതിനാറിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ ഫീ ഡിസ്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട കൂപ്പൺ കോഡ് വൈ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഒക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കോഡ് വൈ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ദെൻ നമുക്ക് സെൻട്രൽ എക്സാംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട്
Then CPO Women Police Officer, and I feel the moon batch is starting in January Patumbadana. Then ten the mains, but ten the mains in the result of the one the thorny to do top. Apo by transfer a commando, LD by transfer a commando, in Bakula the Kapora gave you. Upon the Miller, Padisha Thorny Tilla Madisha Kikianangilla, Thorny Kologa, in Epo, or Roro carrying light result to Varum, in outdated idol syllabus, exam date and an air kim poa. But the Maku end are the updated syllabus of Varimbo, and the prepare as a main detail on the Varum. डिटेड Full success and diet. We will have effort in the effort. We will have an effort in the effort. We will have a full and we will have a full and we will have a full and we will have a very important item of the guardian, Ningle the eligibility and search to Ningakan, Allah vacancies reporting in the Korea posting available. LGS in the Anangula degree Latha very Madeva, Asana Vasha degree car cook, apply Chia. Lend Kutar Kana the Laplayam, but in the degree Latha or Kaplayam, Lend Avasana Vasha Padishan degree in the Kutil Kaplayam. But Nala Chansa and the Maka the secure item or Jolie or position lot of Eta Sadikim. A father in search to Ningala, eight examiner on a preparing other in search in the Padisodana. So, in the session, we will join the Telegram group. We will join the Telegram group on the Central Exams in the PSC. Then, we will join the Subscribe. We will join the class. We will join the notification. We will join 